山海，苍穹一一面开。十三啊，我都来了，怎么还见不到你？我要去哪儿找你？沧海和奈尘埃，共天长地久，只等到沧海。情到情淡无限，很弦断，又谁人听？红颜奈何自爱？风月三千，含泪不舍离开。小薇，十三，我。十三。说起了一瓦不再，愿君十年让我偏爱，存在。十三，从未。几辈子都只想和你有关，哪怕是梦醒改变，不是。这是真的，这不是梦了。你真的来了，我又见到你了，小薇。可是你怎么来的呀？我想你，我就向星月许愿了。我要娶你，我一定会娶你。这是什么？这是走马灯上的坠子。你不是说这灯牵引着我们俩的缘分吗？我就把它给带来了。以后，这就是我们的定情信物了。嗯。哟，正说老十三怎么偷偷开溜了，原来是在这儿拈花惹草呢。你先回去，我一会儿回来找你。嗯，去吧。十三弟可真是风流啊！让我看看，这是哪空的小丫头啊？别拦着我。是，办正事要紧。四哥，你这典型就是护短啊！我看可不只是宫女这么简单，她穿的可是秀女服啊！看来我们十三弟的胆子是越来越大了，连刚刚进宫的秀女都敢出手了。那我更要看清楚了。十哥若是闲着没事，臣弟可以奉陪。你想干嘛？好了，老九老师，四哥，老九老师并非想坏十三的好事，只是好奇。想看看那秀女长得是什么模样罢了。玩笑，玩笑。<笑>我们走吧。十三，你知不知道你在做什么？我太知道了，四哥，我现在好开心，开心到恨不得挨老师他们几拳。啊、你呀，真是越来越奇怪。四哥，你就不想知道发生了什么吗？我知道你不会做出有失身份的事。是，我好了，还有很多事要做。走了太子爷，这次的宴会安排您看。皇阿玛非常重视此事，此次宴会必须要办得盛大周全。是，太子爷。哦，对了，名单整理出来之后，我要第一时间亲自过目。是。原来这就是太子。喝杯茶安安神，别怕了。我真的很害怕。到底是什么事儿？是和太子有关吗？其实，我是冒名顶替来参加选秀的。我爹，原本是江南布政使，今年夏天。江南水灾严重，朝廷批下的赈灾钱却屡屡短缺。我爹查出是有人中饱私囊，决定上告朝廷。可谁知此事背后牵连甚广
，那幕后之人怕我爹将此事捅破，怕我爹入狱，连我哥也受牵连。这事儿和太子有关？嗯，除了太子，还有其他阿哥也牵涉其中。这事到官官相护，只有将证据交给皇上，才能救我爹和我哥哥。所以你入宫参加选秀，是为了帮你父兄申冤？嗯，我冒险入宫，就是想要见到皇上。我相信皇上圣明贤德，能体谅我的救父之心。可没想到，这宫中戒备森严，能走出储秀宫已是难事，更何况见到皇上。接下来我该怎么做？小薇姐姐，你教教我吧。要怎么做才能救我爹跟我哥哥？教教我吧，教教我吧。给，我也想帮你，可我也不知道怎么帮啊。我现在，全家人的性命安危，都系在我身上。要是救不了他们，我只能随他们一起死。你胡说什么呢？天无绝人之路。可连小薇姐姐这样的人都没有办法，更何况我这种胆小懦弱之人。你哪儿胆小哪儿懦弱了？你敢只身一人进宫为父兄申冤，连我都自叹不如。我要是有办法，我一定帮你。先别哭了。哎，你果然在这里，小春姐姐。来，我之前看你脸色不好，怕你受惊过度伤了元气，所以熬了一碗热姜汤给你，安神压惊。快，趁热喝了吧。能在宫里遇到两位姐姐，真的是小玉的福气。别伤心啊，能遇见你们两个也是我的福分。嗯，就是碰一个，来，干杯怎么了？啊，没事儿，我就是想来谢谢姐姐。这个香囊是我一针一线亲手缝的，是我的一片心意。姐姐，你可一定要收好啊！嗯，小鱼，我想到了一个帮你的方法。我在宫里认识一位地位挺高的人，他应该时常可以见到皇上。真的？他可以对抗太子？这我倒不知道，不过我相信他会。但是这件事情关乎到你家人的性命，还要看你愿不愿意相信。姐姐相信，我就相信。你干嘛这样啊？这事刚有点眉目，还没办成呢。姐姐能对小鱼有这份心，你的恩情，小鱼莫齿难忘，请受小鱼一拜。哎，你干嘛呀、啊？我们不是说好了我们是姐妹的吗？嗯，收下。
瞎的骗的，我跟你们说，我这看过鬼片里的鬼，都比你们见过的人都多。你俩这什么伎俩啊？哎，跟我们走。哎，起来，我跟我们走。我自己能走，能走。哎呦，快点！你们拉我去哪儿啊？我自己能走。哎，这，放了我！你到底要干什么？小鱼，姐姐，纳兰如玉，你到底要干什么？你们不是姐妹情深吗？给我睁大眼睛看好了，得罪我的人是什么下场？把他给我关进去！哎，走，你们放开我，姐姐，姐姐，放开！干什么呀？这是姐姐，放开我！放开进去！放开我！姐姐，放我出去！大郎如意，你放我出去！叫他在这屋里老实一晚，看他以后还能混得起来。明早我自会告诉掌事嬷嬷，有人擅闯北院，到时候自会有人来教他怎么做人。昨晚你从北院逃出来之后，就再也没有见过小鱼了。嗯，大家都说北院那里阴气很重，经常会发生一些奇怪的事。你说小鱼他会不会？哎，你们信那些怪力乱神，我可不信。要我说，就是纳兰如叶搞的鬼。我去找他。哎，你先坐下，你也别太冲动。私闯北院可是大罪，事情闹大了。说不定到时候怪罪的会是你和小鱼。说的也是。哎，我可以去找他，他肯定可以帮忙。你在说谁啊？嗯，他是宫里的人，只要他帮忙，我们就一定能找到小鱼。不过我怎么找到他呀？这不但没有手机，这不方便。你要找的那个人很难见到吗？嗯。我听说今晚会举办观星大会，还会有烟火表演，宫中的人都会去那附近。你要找的人应该也会去吧？对呀、啊，我可以去观星台找他。都摆好一点。是。大家都仔细着点儿。四哥，怎么样？都布置好了吗？差不多了。等时辰一到，就去请皇阿玛来入席。嗯。看，这望远镜送给四哥的，以便一会儿观星望月之用。嗯，不错，不错吧？不好的东西，不会拿来孝敬四哥。哎，你这是无事献殷勤呢。说吧，又有什么事来求我？我想请四哥，一会儿在德妃娘娘面前帮我说两句好话。行，这次又是什么？吃的还是用的？嗯，一个人，一个秀女，秀女，嗯，御花园那个，嗯，四哥，我若说我非他不娶，你会不会觉得我疯了？只要不是你梦中的那个，一切都好说。不是他，算了，等四哥帮我讨了来，我再告诉你。嗯，四爷。时辰差不多了，好，走去请皇阿玛。哎，四哥，皇阿玛有那么多人陪，不缺我这一个，这就交给你了，我先走了。哎
，你去哪儿啊？当然是众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。走了，哎哎，十三爷，你就留在这帮大家吧，啊。看来你们爷真得找个福晋了。嗯，走，去请皇阿玛量子谣传的稳定性能持续多久？可能之后再也不会出现。有更大的可能是，这个人会把他被传送的经历全部逐渐忘掉。时间的美景都是转瞬即逝啊！我想起来了，我来是找一个秀女，她是谁呀、啊？我穿越到这儿，怎么一点也想不起来啊？我为什么会对一个不认识的秀女说这种话？一定是疯了。莫非地球磁场受到这场流星雨的影响，也影响了我的记忆？
死者是什么人？是他。回十三爷是楚秋宫的一名秀女。原来他就是铁帽子印象。这是什么？是一个香囊。这个香囊是我一针一线亲手缝的，姐姐，你可一定要收好。把人抬走吧。是。姑娘，等一下，我有话要问你。是他。你认识那个秀女啊？她叫小鱼，是我的好姐妹。你叫什么？我叫雅拉尔塔明薇。英露的女儿。看来姑娘受惊了，本王送你一场吧，请吧。是。不知姑娘为何偷偷溜出楚秀宫，跑到御花园。我听说今天晚上有观星宴，后宫没什么人，就从楚秀宫跑出来，还麻烦十三爷在楚秀宫嬷嬷那帮我瞒过去。哦，看来你也不常来这御花园。为何今天偏偏这么巧，让你碰见了自己好姐妹的尸体？十三爷这话什么意思？你怀疑我？是你最先发现尸体，又和死者关系匪浅。你说呢？害死小鱼的凶手肯定不是我。你说害死，而不是失足或者自杀。你是不是知道些什么？除了太子。还有其他阿哥也牵涉其中，这事到官官相护，只有将证据交给皇上，才能救我爹和我哥哥。我什么都不知道。真的吗？你真的什么都不知道吗？本王在问你话，你到底知道些什么？本王在问你。到底知道些什么？我还问你呢，那天在湖边，你为什么说要娶我？本王不记得了。你不记得，我记得。你一个堂堂王爷说要娶我，何况咱们俩之前根本就不认识。我想娶就娶啊。看你这姿色，做个妾还是可以的。你，你说要娶我为妻。妻，不如妾。没想到大名鼎鼎的十三爷也是这么不正经。方才只是跟姑娘开个玩笑，还望姑娘不要介意啊。姑娘当然不会介意。十三爷，十三爷，您大人有大量，还请莫与小女子计较啊。我。小薇，小鱼他怎么会这样？哪了如月？哪了如月？是不是你杀了小鱼？你还写喷人？他的死与我无关，你敢说与你无关？你是个什么东西？凭什么这样质问我？我身边的这位王爷，你认识不认识？十三爷说了，他要彻查小鱼的命案。就算把你皮扒干净，也要查个一清二楚。小鱼现在死，你就是最大的嫌疑人，你这个黑心杀人犯！不是我，不是我，真的不是我，是是是,是什么？是一个穿着斗篷的影子人，飞下来就把小鱼拖走了。他们都说是北苑的冤魂，是冤魂啊，是冤魂，是冤魂。要是有冤魂，第一个找的就是你。不是我，真的不是我。小鱼出事，我也很害怕。要不是你横行霸道，非要抓小鱼去北院，他怎么可能会被人杀？冷静。你刚才说是一个穿着黑色斗篷的人抓走了小鱼，到底怎么回事？我本来只是想教训他们俩，谁
，谁知有一个穿着黑色斗篷的影子人，飞下来就把小鱼活生生拖走了。十三爷，你一定要相信我，真的不是我害他的。姑娘若是问心无愧，自然不怕冤魂缠身，又何必求我？都吵什么呢？啊，十三爷，十三爷吉祥。好了，叫大家都散了吧。是十三爷，都散了吧。都回去休息吧，都散了吧。明日的早课还是要上的啊，姑娘们，都散了。怎么？都回去吧。把我利用完了，掉头就想走啊？多谢十三爷帮忙，要是上面怪罪下来，小薇认罚便是。你这招倒是挺好使的，若是要认罚，不如帮十三查清此事。小薇就是个手无缚鸡之力的弱女子，怎么帮十三爷啊？只要姑娘肯帮，便好。而且，我可不觉得你是位弱女子。嗯、这个香囊是我一针一线亲手缝的，是我的一片心意。姐姐，你可一定要收好。我手上，只要我把这个交给皇上，害死小鱼的凶手也一定能抓住。嗯、太子爷最近身体保养，心情不好，你当差使要多留神。是，记清楚啊。真病假病，进去看看不就知道了？何必在这偷偷摸摸啊？我没偷偷摸摸，你跟踪我。怎么？做贼心虚，害怕了？既然十三爷是个聪明人，那我就实话实说了。嗯，我正在查太子。凭什么查太子啊？我觉得小姨的死机可能跟太子有关。你可知道，你这一句话，足以为你带来杀身之祸。我知道在你们这儿皇权至高无上，但皇子犯法与庶民同罪，小鱼死的冤，我不能袖手旁观。那你想怎么查？有证据吗？证据没有，但小鱼提起太子时都神色惶恐，视太子如豺狼虎豹，那里必有文章。就凭这些，你就敢怀疑东宫？我不是正查着呢吗？怎么查？哦，在这太子府门口转转，证据就自己来了吗？你，我在查着，你就过来了。我有一个办法，想不想知道？什么办法？随我走了。你带我去哪儿啊？带你直接去找太子。啊！你放开我，我不去了。
十三见过太子，不必多礼，走。臣弟听闻太子今日身体欠安，特来探望。十三弟有心了，不过是稍感风寒，没什么大碍。太医嘱咐，多休息便可。喝茶。太子好好静养，少在这宫里走动也好。毕竟，这宫里也不太平。啊，不知这宫里发生了何事啊？啊，是这样，一个名叫小鱼的待选秀女，在御花园的池塘里淹死。怎么，太子也知道此事？啊。本宫近日身体不适，鲜少入宫，又怎么会知道此事啊？我本也是这么想的，但却没想到这小鱼竟是惨遭他人灭口。那可有找到凶手？幸好凶手被我找到，可他却口口声声说是太子你指使他杀的人。什么？真是一派胡言！怎会是？怎么会是你？本宫不是叫你躲起来，暂时不得现身的吗？说，是否是太子指使你杀人？你个狗奴才，你竟敢含血喷人，诬陷本宫！你信不信本宫？太子，怎么，太子又想杀人灭口吗？你是何人？好啊，十三。你竟敢串通外人，陷害本宫！臣弟只想查明真相，希望太子将此事的来龙去脉告诉臣弟，否则下次登门的，就是刑部官员宗仁府的人。太子爷，小鱼手里是不是掌握了你不可告人的秘密，所以你就要杀了他？我没有杀他，我只是派人把他绑起来，想要拿回他手中的一些东西而已。太子这么说，能让人相信吗？他手里可是掌握了你侵吞赈灾金的证据。这么说，十三弟，你们全知道了。太子，到底怎么回事？当时，我命他将证据交给我，可是。他为了保护家人的性命，坚决不肯。于是我允诺，只要他肯把证据交给我，我定当以太子的名义保他家人周全。他总算应允了。可惜当我再次入宫，去找他的时候，得知他已经淹死的消息。十三弟，你应该最清楚我。我只不过想把证据找回来，不想贪污的案子被翻出来而已。我我真的没有杀他，这不过就是太子的一面之词。小薇，太子，你没拿回证据，反倒陷入杀人案中。所谓一步错，步步错。十三弟，求你不要把此事闹开。此事万一传到皇阿玛耳中，他必定龙颜大怒。我这个太子之位，也就岌岌可危了。怎么，你还是怀疑太子是凶手？仅凭太子的一面之词，就能证明他没杀小鱼吗？他可是当今的太子爷。太子爷怎么了？权力越大的人越会说谎。那我呢？你相信我吗？怎么又扯你身上了？跟你没关系。我可是相信太子所说，你相信我。我相信他，你就该相信他。你这什么鬼逻辑啊？逻辑是什么？逻辑，逻辑就是你相信太子只不过是因为兄弟之情，毫无证据可言。我可是为了你，就连太子都敢炸他，难道换不来你一丝信任？你根本就不讲道理。是啊，你最懂道理。你明明也看到太子言辞恳切，你也相信他没杀小鱼，你就是嘴硬。对吧？你别以为你很懂我。嗯，这个是双方面的。我那么相信你，你也该对我坦白。说
你瞒了我什么？没有。真的没有？绝对没有。我就看看你能睁着眼睛说谎话到什么时候。真有兴致啊！光天化日之下，竟然调戏秀女。十四弟也真够意思，爱凑别人的热闹。十四爷起笑，十四爷吉祥。秀女雅拉尔塔明薇见过十四爷。为何把头垂得那么低？怕被我看仔细了，惹十三爷生气是吗？来，起来吧。十四何时也喜欢捉弄秀女了，他就是你想要的那个，是吧？是。又如何？什么要不要的？不就是一句玩笑话吗？谁会当真？真有意思啊！看来十三哥还没有赢得美人心啊。十四弟这就不懂了，这叫欲迎还拒。别动他，她是我要的女人。我们走。八哥，如今尸体已经被找到了，还闹得沸沸扬扬的，可是，可是证据还是没有影啊。再这样下去，我怕对我们不利，迟早要被捅破呀。好在如今知道那个秀女之事和贪玩有关的人，并不是很多，所以我们大家不用太过于担忧。可是十三已经在和那个什么什么薇的秀女在查案了呀。哼，不过是个秀女罢了，她凭什么？大不了就再死一个。老九，切不可再鲁莽行事了。现在事情已经捅大了，况且那个秀女叫明薇，她可是十三看中的人。十三这般的机警聪明，他会让你得手吗？只怕他设了个局，正好给你来一个瓮中捉鳖。这，十四，你来了。哎哎，你十十十四，你这是什么意思？不是每次都有人替你收拾烂摊子。十四，把手给我松开，松开。十四，咱们可是一伙的，说好了有福同享，有祸同当。有祸同当，是谁每次把祸带来，要兄弟担当？你怕了？你想撇清关系？天大的祸，我十四都担当得起。贪污灾款我尚且不说，为了取回罪证，竟然杀害秀女，手段如此卑劣，实在犹如我爱新觉罗的名号。你十四。你这种落井下石的行为，算什么兄弟所为？身为王爷，有所为有所不为。倘若让我为了他自降身份，沆瀣一气，我十四不屑这样做。十四，八哥，我们里面就属十四最足智多谋。这次事情他要是不参与，我怕咱收拾不了啊。十四的性格你还不了解吗？他就是这样的人。他有他的底线，一旦超过了他的底线，他是绝对不会就范的
没事吧？老十四怎么也来了？你不也是突然出现吗？到底是谁要杀我？难道？不会的。你是在想，是否是太子所为，对吗？老十四，你夜来在此出现，不会就是为了跟小薇说上这一句，把一切都推给太子吧？还是，你跟那些刺客也有关系？我来是因为我担心小薇，而且我知道，小鱼是被谁所杀？是谁？是九哥派人所做。九爷？小鱼掌握了九哥的所有罪证，所以才会被痛下杀手。你不是跟九哥一伙的吗？我不屑九哥的所作所为，我只是做我该做的事情。总比你一味的保护太子来的坦荡吧？你的坦荡，怕内里也是居心叵测吧？你总是刻意帮太子隐瞒，而我只求一个心安理得。相信你，还是相信我，这是他的选择。我谁都不信，但谢谢你们救了我。没想到，十三哥，你为了博取小薇的信任，竟然用了英雄救美这一招。我可不像十四弟用心良苦，用上苦肉计，出卖九哥来博取小薇的信任。看来那个秀女已经掌握了太子和九哥的罪证，现在恐怕已经落到小薇的手里了。那就且看他最后会相信谁，把证据如何处置了。你以为你赢得过我吗？可是你从来也没赢过我呀。那就走着瞧了。嗯。